La primera vez que el América probó las mieles del superliderato de la competencia fue en la temporada 1965-1966. El Club América venía de un cúmulo de transiciones, ya que años atrás habían tenido problemas internos, económicos y deportivos que casi les cuesta su permanencia en la primera división, así como también un ayuno de 37 largos años sin conseguir un título. Fue en esta campaña cuando las Águilas comenzaron a tomar el vuelo. Al término de este torneo, las Águilas se llevaron el liderato y de la mano el campeonato, siendo así su primer título en la época profesional, logrado con 42 puntos y ganándole al Veracruz por dos goles a cero. En el último cotejo, dejando como marco en la memoria de los aficionados azul cremas el gol olímpico del Coco Gómez en el mítico Estadio Olímpico Universitario. Cabe destacar que en esta época la justa la ganaba aquel equipo que consiguiera más puntos durante la temporada. Tiro de esquina por la punta derecha, se perfila para cobrarlo. El Coco Gómez, el Coco Gómez, el tiro de esquina. Allá va el disparo, el balón con Chample y gol. ¡Qué golazo del Coco Gómez! El gol olímpico. El muchacho entra por la puerta grande en la historia del fútbol mexicano. En un córner, metiéndole chanfle a su envío, ha batido al portero. ¡Qué golazo del Coco Gómez! ¡Sí, señor!